வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிங்கிள் யூனிட் ஆர் அவுட் புட் காஸ்டிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஹெசிடைன் த நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் அ மந்த்லி காஸ்ட் ஷீட் ஆஃப் தி சவுண்ட் லைன் பிரிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஷோயிங் காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் பர் எம் பிரிக்ஸ் ஃபார் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஓகே நோட் M equal to 1000, okay, per M bricks கு கேட்டிருக்காங்க, okay, அதாவது 1000 bricks கு கேட்டிருக்காங்க, yes, இப்பா பாருங்க, material used என்னன்ன, lime use பண்ணிருக்காங்க, the brick காக, 895 tons, அதுவுட ஒரு cost எவ்வளவு அப்படின் பதிக்கினா, per ton 50 ருபா, and coal 820 tons use பண்ணிருக்காங்க, அதுவுட cost 30 ருபிஸ், and sand பதிக்கினா, 1.5 per M bricks made, ஓகே வா, M bricks நான் 1000 bricks இல்லியா, ஓகே, 1.50 per 1000 bricks, அதுக்கப் அப்ப்பிறோம், stores வந்து, rupees 14,650, ஓகே, இப்பு labor பார்த்தீங்கன்னா, sand dig பண்டுரத்துக்கு 10,000, brick making 40,000, factory overhead வந்து 25% of prime cost, office overhead 10% of prime cost, ஓகே, brick sold பார்த்தீங்கன்னா, 3,500 M, okay, 3,500 M, at rupees 55 per M, okay, ஒரு ஒரு 1,000 கு 55 rupees, okay, அதுக்கப் அப்பிறோ, opening stock of bricks வந்து 100 M, closing stock of bricks பத்திங்க நான் 600 M, okay, இப்ப இந்த problem எப்படி போடுதுன் பார்க்கலா நம்ப, இல்ல opening stock இருக்கு, closing stock இருக்கு, எல்லாமே பாத்திருக்கினா, M BRICKSக்குதான் குடுத்திருக்காங்க, அதாது 1000 BRICKSக்கு குடுத்திருக்காங்க, okay, நம்பலும் வந்து இந்த 1000 BRICKSக்கு வந்து calculate பண்ணப் போரும், okay, yes, இப்போ problem எப்படி போடுதுன் பார்க்கலா, first பாத்திருக்கினா, material used வைத்து நம்ப start பண்ணப் போரும், materialல் எந்தந்த type of material பாருங்க, lime use பண்ணிருக்காங்க, coal use பண்ணிருக்காங்க, sand use பண்ணிருக்காங்க, 895 tons, 50 rupees, so multiply பண்ணும் 44,750 வருது, அதை மறி கோல் பாத்திங்கினா, 820 tons, 30 per ton, அதை multiply பண்ணும் 24,600 வருது கோல, and sand பாத்திங்கினா, 1.5 per M bricks made in சொல் இருக்காங்க, okay, இப்பு நமக்கு problemல குடுத்திருக்கிறது, opening stock இருக்கு bricks, closing stock bricks இருக்கு, sold bricks இருக்கு, அனா made in ரது நம்பகிட்ட இல்ல, Made என்றுது என்னது? Number of bricks produced தா. அப்பா நம்பா அதை calculate பண்ணும். Calculate பண்ணாதா, நம்பலால் இந்த sand வந்து calculate பண்ணம் முடியும். Okay, வா? Yes, இப்பு இது produced எப்படி கண்டு புடிக்கிறது அப்படின் பார்க்கலாம். எப்படி இன்னா, நம்பப் போல்ட இருக்கு. Sold ஓட நம்ப closing stock of bricks வந்து add பண்ணிட்டு and opening minus பண்ணும்னா, நமக்கு number of units produced வந்து கடுச்சிடும். Okay, இதோட நம்ப closing stock எவ்வளோ பாருங்க, 600 M இல்லியா, அது வந்து நம்ப add நிக்கலாம், 600 யும் 3500 add பண்ணா, 4100 M கடுச்சினோம், அப்பிறோ, நம்ப இதில் opening stock of bricks வந்து நம்ப minus பண்ணிக்கலாம், அது வந்து 100 M, சோ இதை நம்ப minus பண்ணோம்னா, 4000 M, இதுதா number of bricks produced, அதாவது number of bricks made, okay வா, அப்ப இந்த madeலதா 1.5 per M bricks தா, அப்ப 4000, இன்று 1.5 போட்டும் நான் நமக்கு 6,000 வந்திருத்து, இதுதான் வந்து sand, சரியா, next வந்து stores, stores amount ஏ குடுத்துட்டாங்க, direct, சு நம்மாது amount ஏடுத்து அப்படியே போட்டுக்கலாம், okay, இப்போ, material எல்லாம் முடிந்துது, இது கப்பிறோ, labor, laborல் எந்த type of labor பாருங்க, 2 type of labor இருக்காங்க, sand dig பண்டுக்கு ஒரு type of labor இருக்காங்க, அவுங்க வந்து 10,000 பே பண்ணிருக்காங் அதுக்கு பாத்திங்கினா 40,000 பே பண்டுராங்க, okay, அது போட்டாத்து, இப்போ வந்து நம்ப prime cost calculationுக்கு நமக்கு தேவியான materialும் and laborும் போட்டாத்து, மத்ததல்லாம் பாத்திங்கினா factory overhead, office overhead அல்லாந்தா வருது, சோ அப்பா இதல்லத்தி add பண்ணோனோ நமக்கு prime cost கடச்சினோம், அப்பா 44,750, 24,600, 6,000, 14,650, 10,000 and 40,000, இதல்லா add பண்ணு பாத்திங்கினா 1,40,000 வருது, இதுதான் நம்லோட 
ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ ப்ரைம் காஸ்ட் வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போடணும் போட்டோம்னா பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஓகே அப்போ ப்ரைம் காஸ்ட்டோடு நம்ம அந்த ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஓகே ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் பாருங்கள் அப்போ ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஓகே இப்போ இந்த ஒர்க் காஸ்ட்டோட ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட்டை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட்டும் இதில் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரைம் காஸ்ட்டில் தான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பாருங்களேன் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட் ஓகே அப்போ ப்ரைம் காஸ்ட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அதில் டென் பர்சன்டேஜ் போட போகிறோம் ஓகே போட்டிங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இப்போ நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நமக்கு அவசியம் வந்து ரேட் பர் யூனிட் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் அண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் எவ்வளவு ஃபோர் தௌசண்ட் எம் பிரிக்ஸ் இல்லையா அப்போ ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்டோட ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணோன்னா ஃபார்ட்டி செவன் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே தான் காஸ்ட் ஆஃப் எம் பிரிக் ஓகேவா ஒரு எம் பிரிக்கு காஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபார்ட்டி செவன் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சரியா இப்போ நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் பிரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் பிரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் இல்லையா அப்போ நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இங்கே அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் பிரிக்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் பிரிக்ஸை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் எம் அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஹண்ட்ரட் எம் வந்து இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் எம்மோட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கல ஓகே வெறும் ஹண்ட்ரட் எம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதோட ரேட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் என்ன இருந்ததோ அதே ரேட்டில் தான் நம்ம இதை வேல்யூ பண்ண போகிறோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கையும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கையும் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போட்டோம்னா நமக்கு பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம் அண்ட் இது ஒன் லேக் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு ஓகே இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கு இங்கே ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதே ரேட்டு தான் இல்லையா போட்டோன்னா எய் ட்வெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வருது க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா வரது தான் நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு பாருங்கள் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்மை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு யூனிட் சோல்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் பிரிக் சோல்டு எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் அது வந்துருச்சு பாருங்கள் எஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மார்ஜின் எதுவும் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக நமக்கு வந்து பிரிக் சோல்டு ரேட்டு பர் எம் யூனிட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே பிரிக் சோல்டு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் எவ்வளவு அப்படின்னா அட் பர் எம் ஓகே அப்போ நம்ம அதை தான் போடணும் இது நமக்கு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸும் எதுவும் இல்லை ஸோ நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டே தான் நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸும் ஓகேவா இப்போ நம்ம சேல்ஸை போட்டுக்கலாம் சேல்ஸ் எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போட்டோன்னா ஒன் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் வேணும் இல்லையா அப்போ இந்த ஒன் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ்வை நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் வந்து ட்வெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரியா எவ்வளோ பிரிக்ஸ்க்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ்க்கு இது வந்து ரேட் பர் யூனிட் ஓகே இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஷனில் ப்ராஃபிட் பர் எம் பிரிக்ஸ் ஓகே ஷோயிங் காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் பர் எம் பிரிக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு
ஓகே ஏன்னா நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் தான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கையும் வேல்யூ பண்ணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கையும் வேல்யூ பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ டிவைட் பண்ணால் அதே தான் வரும் நமக்கு ஓகே இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கூட் சோல்டு வரைக்கும் அதே காஸ்ட்டில் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ப்ராஃபிட் போடும்பொழுது நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை வச்சு தான் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை வச்சு டிவைட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ சேலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒன் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டால் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் வருது ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஏன்னா இதில் காஸ்ட் பர் யூனிட் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே நான் முதல்ல உங்களுக்கு ஒர்க்கிங்ஸ்லாம் போட்டு என்ன அமௌண்ட்டுன்றதை உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக காமிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பர் யூனிட்டை உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் ஓகே நீங்கள் சம் போடும்பொழுதே சைமன்டேனியஸாக இந்த பர் யூனிட்க்கு ஒரு காலம் வச்சு பர் யூனிட் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணிகிட்டே வாங்க பிகாஸ் நமக்கு கொஷின்லேயுமே அதை கேட்டிருக்காங்க ஓகே அசிட்டைன் த நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் ப்ரிப்பேர் அ மந்த்லி காஸ்ட் ஷீட் ஆஃப் த சவுண்ட் லைம் பிரிக்ஸ் ஒர்க் ஷோயிங் காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் பர் எம் பிரிக் ஓகே காஸ்ட்டும் ப்ராஃபிட்டும் எம் பிரிக்குக்கு கேல்குலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ நம்ம பர் யூனிட்க்கு ஒரு காலம் வச்சு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிவிடுங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும்னு புரிஞ்சிச்சா எஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதுலேயுமே பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லை வெறும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே அப்புறம் அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு டன்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம எதில் வேல்யூ பண்ணுவோம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பை யூனிட்டை வச்சு தான் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை நம்ம வேல்யூ பண்ணணும் சரியா எஸ் அதுக்கப்புறம் ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ரைம் காஸ்ட் இது உங்களுக்கு போட தெரியும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி பர் டன் ப்ரொடியூஸ்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இன்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி போட்டுடுவீங்க செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர் டன் சோல்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ யூனிட் சோல்டு என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதில் வந்து நமக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னும்போது நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்ட் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் யூனிட் சோல்டு அப்போ டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இது தான் நம்மளோட செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஆன்சரை கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன்ட் ல